Hi guys, so um, ito na ulit ako. I'm sorry if natagalan niyo yung paggawa ko ng video or pag-upload ko ng video. And ito na talaga yun, yung ating iniintay. Or, hindi ko alam kung iniintay niya, but I'm... Yung masasabi ko dito sa video na to, or dito sa in-depth review ko ng uh, GoPro Hero 4 session is my, in, or, in my own opinion lamang. Hindi ko sinasabi na uh, ganun talaga yung GoPro, pero ganun lang yung aking opinion and that's how I see it. And kung meron kayo ibang opinion about GoPro Hero 4 session, i-comment nyo lang sa, sa baba. And may sabi ko nga sa inyo, kanya-kanyang tingin lang yan, di ba? So, simulan natin yung mga pros na nakikita ko or masasabi ko dito sa GoPro Hero 4 session. Pros. Unang pinaka-positive thing na nakikita ko dito is sobra, yung size niya, sobrang liit. Kahit saan pwede mo siya madala. Kahit saan pwede mo siyang isuksok or yeah, dalin. And magaan lang siya. Yung, yung, yung itsura, yung surface niya is para siyang, alam mo yung parang goma na parang pag hinulog mo magbabounce, parang ganun yung, yung texture ng kanyang, yung sa labas. Um, leathery or rubbery yung kanyang texture sa gilid, gilid, gilid. And dito naman sa harap is parang hard na, hard na metal or hard na, ewan ko kung ano ba to, hard na plastic, parang ganun. Uh, waterproof siya until 10 meter if na I'm not mistaken i-double check ko na lang or ilalagay ko na lang mga details dito sa para sigurado di ba um, um sa sound quality naman niya meron siya meron siya isang mic sa harap at meron siyang isang mic sa likod if I'm not mistaken mic din yun nandito sa likod um, yung ano niya yung uh, image stabilization niya sobrang ganda as in kung nakita niyo dun sa um, test vlog ko, makikita niyo kahit galawin ko siya ng ganyan. Uh, as in, parang steady pa rin siya. Kasi it's made for, ano talaga, sports sports and action activities talaga siya. So, talagang magaling siya sa pagkuha ng mga mabibilis na movement. Ang ano pa, ano pa ba? Sound quality wise, hindi ko alam kung naririnig niyo ako ngayon. Pero gamit ko siya ngayon and hindi ko alam na yung sound quality niya. I think it's okay for me. Hindi siya ganoong ka-sensitive katulad nung GoPro uh, 3 Plus or 3. Sobrang sensitive niya. Kahit nakahawak ka sa tripod, sobrang, sobrang sensitive niya. Maririnig pa rin. And I think this one is has a really, 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 really good um, uh, sound quality na hindi katulad ng GoPro compared no sa other GoPro. Pero, kailangan mo lang medyo siguro laksan yung boses mo para para talaga rinig na rinig. Kasi minsan kahit nagsasalita, mahina ka ng salita, kahit malapit ka sa camera, parang ang layo-layo pa rin ng boses. Sorry, dito na ako nakatingin na. Ako nakatingin na. Um, and, um, easy access kasi meron siyang app. Meron siyang app na GoPro app na, ano, na pwede mo siyang makita yung sarili mo dito. Madali siyang i-navigate, madaling ilipat yung mga pictures and videos and all that. And, yung image quality niya, uh, I can say it's good. Kung ikukumpara ko sa ibang GoPro ha, it's good. It's not the best, pero it's good. Mas gusto ko pa rin yung GoPro Hero 4 Silver ba yun? Parang mas maganda pa rin yung image quality niya. But for its price, kasi nag-markdown siya from from parang 4,000. Nag, naging ka, naging ka presyo din kasi nito yung Silver. GoPro Hero 4 Silver. Tapos nag-markdown siya kasi parang hindi bumenta. Um, naging ano na lang 2,000 parang 50% of yung binaba niya so it's really really good um, video quality it's okay it take ma okay siya sa akin I mean wala akong matasabi kung hindi ko siya i-compare sa ibang sa ibang GoPro um, products um, it's okay as itself parang okay na siya pwede na siyang manggamit ng sports activities taking wide angle pictures sobrang ganda niya okay siya um Siguro pag uh, magpi-picture lang tayo dito more on mag-edit mag pa tayo para sa contrast lit, para maganda-ganda yung ano pa panoorin niyo maganda-ganda yung color ng picture kasi medyo pale siya para sa akin pero naman pag maaraw wala ba maaraw maganda naman siya kumuha ng picture. Ang negative naman na masasabi ko dito sa GoPro Hero 4 Session 4 GoPro Hero 4 GoPro Hero Session 4 is Ito, ito, nararamdaman ko na. Pag 
or I think halos lahat naman ng GoPro ganun, hindi ko sure. But umiinit siya minsan pag ginacharge mo siya. Um, minsan talaga sobrang init na parang okay. Tanggalin ko na bang tanggalin ko na ba yung charger or something. Pero okay naman siya, I mean gumagana siya, wala naman siyang wala man nangyayari if ever minit yung yung ano, yun nga lang baka mag-overheat or something. Pero hindi pa naman nangyayari yun and ang um, akin lang din sa akin uh, for my in my opinion medyo mahirap siya i-navigate navigate navigate as itself without using the app kasi one button lang siya ayan one button lang siya and ito naman yung wifi and settings or something na hindi mo lahat makukuha sa settings dito sa camera na to um Mahirap siya kasi pag pindot, kailangan alam mo yung mga tiktik no ko, ilang, ilang beses mo siyang pipindutin, ganyan-ganyan. Medyo parang mabusisi siya compared dun sa other GoPro. Compare ko lang compare, di ba? Siyempre. Um, pero it's okay. I mean, matututunan mo naman siya. Ako hanggang ngayon, pinag-aaral lang ko pa siya kasi, 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 medyo ano nga siya, medyo maraming kailangan busisiin kung paano talaga pagganahin. And, uh, negative din na masasabi ko dito is yung, yung kanyang, ano tawag ito? Memory card. I mean, kasi yung memory card na ginamit ko, parang, ewan ko, ko class A1 yun. Siya recommended. So, ang hirap, ma medyo mabagal siya when it comes to, yan, pag-video minsan, pag-import na, pag-export na video, pag, yung, yung pag navigate ng picture, medyo mabagal siya kasi nga hindi siya class 10 or higher na, Kasten nga ba? O, oh, basta hindi siya yung recommended na memory card. So, I, I suggest before you buy a memory card, tingnan nyo muna yung recommended, recommended na memory card para mabilis siya, smooth lang yung pag-video, walang naghahang, walang ganyan. So, I'm planning to buy a memory card uh, na recommended para dito. Kala nitong uh, monopod na to, or itong selfie stick, kung tawagin sa Pilipinas, ay uh, yeah, three-way. Ibig sabihin niya is meron siyang tatlong way na pwede mong gamitin itong uh, monopod na to. This is, yeah. The three. I mean, ganyan lang siya kaikli. Yan. Kung dyan sa simula sa ano ko. And, yung grip niya sobrang ganda. Kasi original nga. Kaya sobrang ganda. Rubber din siya. And, uh, yan yung first uh, way na pwede mong gamitin itong selfie stick na to or monopod na to. The second is, meron siya ditong blow button. Pipindutin mo lang siya. Wait lang. Hindi pa kasi umahan eh. So, ang second way is, ayan, di ba siya? May blue button siya. Tapos ito, ito muna. Luluwagan muna natin ito. Tapos may blue button siya dito. Tapos pag pinindot mo siya, ayan na. Ayan, magiging ganyan. Pwede makaganyan. Ikaw mag-decide. Parang pag nag-video ka, diba? Yung parang sa, ano, parang, kahit saan, pwede mong, kahit saan, pwede mo siyang, ano, para, ikaw nang bahala kung paano mo siya gagamitin. Pero, kung nakita nyo dun sa vlog ko, dun sa test vlog ko, nakita nyo, si Axel, diba, binibideohan ko na habang nasa crib. Isinabit ko to, ayan, nakaganyan. Ayan, naka-stop na siya ganyan, eh. Sinabit ko siya ako. Ito yung crib. Paano ko ba i-explain? Kung ito yung crib, itong kamay kong to, ginanyan ko siya. Tapos yan, nakaganyan siya. Tapos steady naman siya. Kasi hanggang dyan na lang. Pwede siyang parang, you know, ikaw nang bahala kung paano mo uh, didiscartehan yung, yung, uh, yung position na yun. Next naman is itong last. Ah, hindi pa pala last. Parang ang dami niyang way, no? Depende rin talaga sa'yo kung paano mo pag-iisip. Pwede siya nakaganyan. Straight. Straight na mahabang monopod. Yan. Higpitan mo lang yung... Higpitan mo lang ito. Yan mga ganyan nila. Straight siya. Yan. Parang hindi three-way lang yung sinabi ko. Parang four-way. Pwede rin nakaganyan. Diba? Parang kang... Maganda yung pag nag-filmmaking. Diba? Nakaganyan. Parang tanga ako dito. So, yun. Um, ang last naman niya na way na pinaka-favorite way ko is this one. 
this one. Na, I think it's really useful para sa lahat ng GoPro users. Alam ko mayroong ganito na China sa eBay but hindi ko pa siya, hindi ko marerecommend, hindi ko alam kasi hindi ko pa siya na try. This one, ayan siya, tripod. Nagiging tripod siya. What you do is Buti nga na-realize ko na may ganito yan. What you do is nandyan siya kasi sa ilalim, di ba? Ha, ganyan siya. Yun. Yan. Tapos ikot mo lang siya. Yun na, lalabas na siya. Ang galing na. No? Sobrang smart nang gumawa nito talaga naman. I'm impressed. So, pwede na siya maging tripod. So, kung makikita... Um, yun na yung review. And sobrang ganda niya. Ganda nito yung tripod na to. I, re I really recommend this if you guys are planning to buy GoPro. Tapos bili kayo ng monopod. This is a really great uh, investment kung gusto nyo siya. And ano pa, papakita ko sa inyo kung paano. Um, yun to. Set up ko lang. Set up lang natin siya. Diba pag ganyan, minsan hindi, hindi niya kinakaya. Diba pag ganyan. Ganyan. Yan. Ah, so minsan, hindi niya kinakaya kasi medyo mabigat. Diba? Yan, oh, tulad niya, hindi niya kaya. So what you do is, you need to balance the GoPro. So kailangan niya ng higher. Yeah. So yeah. Hindi na siya natayo ko na siya. Nakita niyo, kailangan na niya maging mataas kasi pag masyado mo ba mamamayo pa bigat yung GoPro for the monopod. So, um, so ko ba i end your vlog? Thank you guys for watching and sana nag-enjoy kayo sa in-depth review ko. Hindi ko alam kung tama na 'yun kasi first time ko mag-review. Pero kung meron kayong questions and nakapanjama lang ako, nakikita niyo na. Um, just comment down below and let me know kung anong gusto nyo pang malaman tungkol dito sa GoPro na to. And I'll, I'm planning to, I'm planning, we'll have a trip, oh, we're going to a trip uh, this coming May 6th. So, abangan nyo yun, magagamit ko na rin tong GoPro Hero 4 session ko and doon natin talaga makikita kung anong... Um, anong kayang gawin nito, di ba? <laughs> sana, sana nag-enjoy nag kayo dito sa aking in-depth review at may nakuha kayong aral. Aral, may nakuha kayong uh, tips and tricks and tips and tricks. May nakuha kayong knowledge kung, or idea kung gaano, kung anong meron or anong ano yun. Anong, anong meron? Para kami kasalitan ng ano. Kung ano, sa tingin, kung ano yung tingin ko sa GoPro Hero 4 session, I think it's a good invest, investment. Uh, it's, it's a good investment. Um, um, siya pang vlog. And I'm sorry kung sabi ko hindi siya pwede mag pang vlog. Pwede siyang pang vlog. Yun nga lang. You need to speak up. Um, and do a little more editing sa color na. O sa color payoff niya. And, but if you're but if you're vlogging sa maaraw, sa ma anong maaraw na lugar, it's a really good one. Pero, yes. Kung kayong bahala, kayo na mag-judge. But for me, um, it's okay for vlogging. I mean, for normal day vlogging, it's okay. Um, uh, yeah. Thank you guys for watching. And ang gulo-gulo na nitong review ko. Pero sana may nakuha kayong kahit anong idea. And guys, please let me know kung ano pa yung gusto nyo malaman. Sa akin, kung ano pang gusto nyo gawing video for the next, uh, next something. <laughs> next something. See you guys on my next video. Bye! 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 <laughs>